Magandang buhay! Ang video na to ay tungkol sa pag-download ng impormasyong nakalap. Sa araling ito, malalaman natin ang paraan ng pag-download ng text file. Bago tayo mag-download ng impormasyon, alamin muna natin ang pinagkaiba ng download sa upload. Ang pag-download ay ang pagkuha ng kopya ng isang file, maaaring ito ay document, sound o video file mula sa isang remote system patungo sa ating computer file system. Ang pag-upload naman ay ang pagpapadala ng isang file mula sa ating computer file system patungo sa isang remote system. Sa so pag-download ng impormasyon, buksan lamang ang isang browser gaya ng Google Chrome. At pumunta sa search engine na nais mong pagkuhanan ng impormasyon. Maaari kang pumili ng ibang search in engine bukod sa Google, kagaya ng Yahoo or ng Ask Jeeves. Sa so, dito sa search field, itype lamang ang keyword ng impormasyon na nais mong hanapin, kagaya ng matatagumpay na entrepreneur sa ating bansa. Pagkatapos mong itype ang keyword, maaaring mo nang pindutin ng enter at dadalhin ka nito ni Google sa iba't ibang resulta. So hanapin mabuti or piliin mabuti ang mga resulta na sa palagay mo ay makakatulong sa paghahanap mo ng impormasyon. So halimbawa, ito ang aking napili. Bibisitahin ko ang website na ito. Mula sa website na ito ay makikita natin ang impormasyon na pwede nating mapakinabangan sa ating pag-aaral. Kung gusto nating magkaroon ng kopya ng impormasyon na ito, gagamit tayo ng isang word processing software tulad ng Microsoft Word. Hanapin natin dito ang impormasyon na nais natin, kuhanin, or ang kailangan natin. So, para ma-download natin ito o makakuha tayo ng kopya nito, kailangan natin i-highlight ang mga impormasyon. Paano nga ba i-highlight ito? So, gamit ang mouse, itapat lamang sa pinakaunang salita. Pagkatapos ay pindutin ang left click, hold it, at i-drag ang mouse kung hanggang saan ang impormasyon na nais nating kuhain. Pagkatapos, i-release na ang left click, pindutin ang right click, at makikita natin ang salitang copy. I-click natin ito. Pagkatapos natin itong magawa, kailangan natin magbukas ng isang document gamit ang Microsoft Word. So, pupunta tayo dito sa Start Menu at hanapin ang Microsoft Word. Kung hindi natin makita dito sa Most Used, maaari tayong gumamit ng Search Box at i-type ang salitang Word. Lalabas na ang Microsoft Word na kakailanganin natin. So, pindutin natin yan. Pagkatapos, piliin ang Blank Document. Dito natin makikita o dito natin pwedeng i-paste ang information na nakuha natin doon sa website kanina. So, paano nga ba natin ipipaste dito yung mga information? Gamit uli ang mouse, pindutin naman ng right click. Pagkatapos, mahababasa ang salitang paste option, options at pindutin ng paste. At dito lalabas yung kinopya nating impormasyon mula sa website na ating binisita kanina. Kung nakapin na natin ito, maaari na natin itong isave sa ating computer. So, paano ba natin itong isisave? Doon sa itaas ng bahagi, bahagi makikita natin ang salitang file. Pindutin lamang ito at lalabas ang save as. Hanapin ito. Pindutin. Piliin kung saan natin gustong isave ang file na ito. So, sa pagkakatay nito, gagamitin ko ang desktop. 
hanapin ang folder na ginawa natin kagaya ng EPP ICT Computer Activities. Buksan nito. At buksan o hanapin ang sarili mong folder. So, anibawa, ito, Estrella Linda Bautista na folder. Buksan nito. Bago natin tuluyang um, i- i-paste or i-save, baguhin muna natin ang file name na ito. So, pwede natin ilagay ang uh, activity number 4. Okay? At tuluyan ng pindutin ng save. So, makikita ninyo sa itaas sa bahagi ng word ay may nakalagay na activity 4. Ito ang file name ng document na ito. So, tingnan natin kung talaga na-save ang document na ito sa ating folder. So, pindutin natin ang close. Pagkatapos, hanapin ang folder sa desktop. So, buksan natin ang EPP ICT Computer Activities. Buksan natin ang folder ng inyong pangalan. At makikita ang sinave natin kanina na Activity 4. So, narito na yung impormasyon na nakuha natin mula sa website na binisita natin kanina. So, ganyan ang paraan ng pag-download ng text file mula sa internet. Sana'y may natutunan kayo sa aralin na ito. Hanggang sa muli, paalam!